യെസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ സ്ട്രിങ് എടുക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്റ്റേഷനറി വേവ് കേട്ടോ സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേഷനറി വേവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മക്കളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രിങ് രണ്ടറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്തതാണ് വരച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നടുക്കിൽ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരച്ച് പോകേണ്ടതാണ് നടുക്കിൽ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സ്ട്രേഷറി വേവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം സ്റ്റേഷറി വേവ് മക്കളെ സ്റ്റേഷറി വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ പകുതി വെച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ കടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷറി വേവ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ആ സ്റ്റേഷറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷറി വേവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ എല്ലാം വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം വിചാരിച്ചു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും മക്കളെ ഇവിടെയാണ് നോഡ് ഉള്ളത് അല്ലെ നോഡ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് അടുത്ത നോഡ് ഉള്ളത് രണ്ട് നോഡാണുള്ളത് ഒരു ആന്റി നോഡാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷറി വേവ് ആണ് അതില് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റേഷറി വേവ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ അതിൽ എത്ര നോഡ് ഉണ്ടാവും മക്കളെ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആന്റി നോഡ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ രണ്ട് നോഡും ഒരു ആന്റി നോഡും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് നോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ ഈ നോഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത നോഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഇനി അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഷ്ട കാണേ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഷ്ട കാണുന്നുണ്ട് കഷ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവിന്റെ പകുതിയല്ലേ കഷ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവിന്റെ പകുതിയല്ലേ അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ ടു ദൂരമാണ് മക്കളെ രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫീഷ്യലി ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മക്കളെ ലാംഡ ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ലാംഡ അതിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ ടെൻഷൻ ബൈ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ വെലോസിറ്റി സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ ബൈ ലാംഡ എത്രയാണ് മക്കളെ ടു എൽ ആണ് അല്ലെ ലാംഡ ഈ കേസിൽ ടു എൽ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു എൽ ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ കേട്ടോ വൺ ബൈ ടു എൽ ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വൺ ബൈ ടു എൽ ഇൻഡു റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ അല്ലെ ടി ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി വൺ ബൈ ടു എൽ ഇൻഡു വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അത് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് വിളിക്കാം മക്കളെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കാം അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പേര് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എത്രയാ വൺ ബൈ ടു എൽ നിങ്ങൾ ആ വൺ ബൈ ടു എൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഭാഗം ഞാൻ പറയണം ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഭാഗം വൺ ബൈ ടു എൽ റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ അത് വല്ല ഓസ്റ്റിയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ എത്രയാ മക്കളെ വൺ ബൈ ടു എൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് എത്ര നോഡ് ഉണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് നോഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ് വന്നപ്പോ രണ്ട് നോഡും ഒരു ആന്റി നോഡും ഇസ് എ ക്ലിയർ യെസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ് വന്നത് കേട്ടോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എൽ ലാംഡ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എൽ വന്നതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യെസ് അടുത്ത നമു
ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് എൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് മക്കൾ ഒരു നോഡും അടുത്ത നോഡും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ഒരു നോഡും അടുത്ത നോഡും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതാണ് ലാംഡ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് ലാംഡ ബൈ ടു സോ ഇത് ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു മൊത്തം ത്രേ മക്കളെ ലാംഡ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ആണ് സോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എൽ കേട്ടോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ലാംഡ ഈക്വൾ ടു എൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ലാംഡ വെലോസിറ്റി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ ബൈ ലാംഡ എത്രയാണ് എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ അല്ലെ വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ ഇതാണ് വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെലോസിറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എല്ല് റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് ചോദിച്ചോ വൺ ബൈ ടു എൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു എൽ വൺ ബൈ ടു എൽ ആണ് ഓർമ്മിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് വരുമ്പോ റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു എൽ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇവിടെ എന്ത് പോയി മക്കളെ ആ ടു പോയി ഇവിടെ വെറും വൺ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് ആണ് ഇവനാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾ ഇവന്റെ രണ്ടരട്ടിയത് അല്ലെ രണ്ട് പോയി അപ്പൊ രണ്ടരട്ടിയാണ് രണ്ടരട്ടി ആയത് നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ ഇരട്ടികൾ എന്ന് നോക്കിട്ട് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് പറയാം ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ ഇരട്ടികൾ എന്ന് നോക്കിട്ട് ഹാർമോണിക് പറയാം ഇപ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ വൺ ബൈ ടു അല്ല ക്ലിയർ അതിന്റെ രണ്ടരട്ടി ആയപ്പോ വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഡി ബൈ യു അതാണ് എത്രാമത്തെ ഹാർമോണിക് മക്കളെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഫസ്റ്റ് ഓമറ്റോ ആദ്യത്തെ അധികം മക്കൾ ഇവന് അധികം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ ഇല്ല ഇവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ല ബേസിക് ആണ് ബേസിക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അധികം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അധികം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അടുത്ത ഹയർ ഇവൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അടുത്ത ഹയർ അവന്റെ രണ്ടിരട്ടി ഉള്ളത് അതാണെന്ന് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ ആദ്യത്തെ അധികം ഇവൻ അധികം അല്ല ഇവൻ ബേസിക് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോ ബേ വൺ ബൈ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു മോഡ് കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പോകും മക്കളെ തേർഡ് മോഡ് എത്ര ഉണ്ടാ വരയ്ക്കണതാ മക്കളെ തേർഡ് മോഡിൽ എത്ര ലൂപ്പ് വരയ്ക്കണം യെസ് മൂന്ന് ലൂപ്പ് വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ തേർഡ് മോഡിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ് വരച്ചാൽ മതി യെസ് തേർഡ് മോഡിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ് വരയ്ക്കാൻ പോകാം ഞാൻ ഇതാ നോക്കൂ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൂപ്പുകൾ വരയ്ക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ മൂന്നുണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിനൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളോ സോ തേർഡ് മോഡ് തേർഡ് മോഡ് എത്ര നോഡ് കണ്ട് മക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ നോഡുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ നോഡുകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ മോഡില് നാല് നോ നോടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മോഡില് മൂന്ന് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ രണ്ട് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ നോട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കടാ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മോഡ് മൂന്നാമത്തെ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര ലൂപ്പാ മക്കളെ മൂന്ന് ലൂപ്പാണുള്ളത് മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കേട്ടാ നോട് കിട്ടും അപ്പോ എൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നോട് ഉണ്ടാവും മക്കളെ എൻ പ്ലസ് വൺ നോട് ഉണ്ടാവും കേട്ടാ സിമ്പിൾ ആണ് എൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ നോട് ഉണ്ടാവും ആന്റിനോഡ് എത്ര എണ്ണി നോക്ക് ആന്റിനോഡ് നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആന്റിനോഡ് അപ്പൊ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ആന്റിനോഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ആന്റിനോഡിന് സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്പിന്റെ എണ്ണത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് നോട് വരിക ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി നോക്കൂ
പകലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു എത്ര ടൈംസ് ആ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് മക്കളെ ത്രീ ടൈംസ് വരുമ്പോൾ എത്ര ആണ് ഹാർമോണിക്ക തേർഡ് ഹാർമോണിക് തേർഡ് ഹാർമോണിക് അപ്പൊ മൂന്ന് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഹാർമോണിക് എത്ര ഓവർടോണ് മക്കളെ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ രണ്ടാമത്തെ ഓവർടോണ് മൂന്ന് ലൂപ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നമ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് ലൂപ്പുള്ള കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹാർമോണിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടോ കേട്ടോ മൂന്ന് ലൂപ്പ് നമ്മൾ മൂന്ന് ബൈ ടു എൽ കേട്ടോ മക്കളെ മനസ്സിലായ ത്രീ ബൈ ടു എൽ കേട്ടോ അപ്പൊ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാധനം എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കി വെക്കുക ത്രീ ബൈ ടു എൽ ഫസ്റ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിന് വൺ ബൈ ടു എൽ ഒരു ലൂപ്പുള്ളപ്പോ വൺ ബൈ ടു എൽ രണ്ട് ലൂപ്പുള്ളപ്പോ ടു ബൈ ടു എൽ ടു ബൈ ടു എൽ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസില് ടു ബൈ ടു എൽ ഇന്റു റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ ആ ടു ടു ബൈ ടു പോയിട്ട് വൺ ബൈ എൽ ഇന്റെ റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യൂ എന്ന് എഴുതിയത് മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് വന്നപ്പോ ത്രീ ബൈ ടു എൽ ഇനി നാലാമത്തെ ലൂപ്പ് നാല് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടു എൽ യൂസർ കോമൺ സെൻസ് അഞ്ച് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എൽ ആറ് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു എൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ നോഡിന്റെ എണ്ണം മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ നമ്പർ ആണ് എന്ത് ആന്റി നോഡിന്റെ മൂന്ന് ഇന്റെ ലാമ്പ്ടോ ബൈ ടു നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് കണ്ടോ ത്രീ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇന്റെ ലാമ്പ്ടോ ബൈ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആ ലാമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്താ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇന്റു വൺ ബൈ ടു ഇന്റു റൂട്ട് ടി ബൈ ബി അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ബേസിക് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇന്റു ത്രീ ചെയ്യാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹാർമോണിക് അപ്പൊ എത്ര ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ അത്ര അമ്പത് ഹാർമോണിക് എത്ര അമ്പത് ഓട്ടോൺ മക്കൾ അതിന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഓട്ടോൺ അപ്പൊ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ ലൂപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കാം യെസ് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് മാച്ചളയാണേ ഞാൻ ഒന്ന് മാച്ചളയുന്നുണ്ട് യെസ് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്താം ഓക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ നിർത്താം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ലൂപ്സ് ഉള്ള കേസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക എൻ ലൂപ്സ് കേട്ടാ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചോദ്യങ്ങളില്ലാട്ടോ മക്കളെ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എൻ ലൂപ്സ് ഉള്ള കേസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കുറെ അധികം ഉണ്ട് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എണ്ണുന്നില്ല ഓക്കെ അത് എൻ ലൂപ്സ് ആണ് വിചാരിക്കാം വൃത്തി വരയ്ക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാം യെസ് എൻ ലൂപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോ മക്കളെ ത്രീക്ക് പകരം എൻ ലൂസ് എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവണേ എൻ ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നോഡ് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളെ എൻ പ്ലസ് വൺ കേട്ടോ ദയ 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 നമ്മൾ പറയണം എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങില് അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടായി അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നാല് ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നോഡിന്റെ എണ്ണ എത്രയാ മക്കളെ നോഡിന്റെ എണ്ണ എൻ പ്ലസ് വൺ ഒരു സ്ട്രിങ്ങില് അഞ്ച് ആന്റി നോഡ് ഉണ്ടായി മക്കളെ എത്രയാണ് ലൂപ്പ് അത്ര തന്നെ ആന്റി നോഡ് യു സെ ബ്രെയിൻ So what is the number of antinode? Antinode is the number of antinode. Antinode is the number of loops and n plus 1 node. 6 node is 5 loops. 5 loops is 6 nodes. 10 nodes is 9 loops. 9 loops is 10 nodes. 9 loops is 9 loops. Clear? Yes. This is the number of antinode. 3 into lambda by 2 equal to n. That is the number of antinode. So n into lambda by 2 equal to n. N into lambda by 2 equal to n. ാണ് <laughs> ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു എൽ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു എൽ ഇന്റെ റൂട്ട് ടി ബൈ ബേസിക് ആ അത് ഒരു ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇന്റു ടു മൂന്ന് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇന്റു ത്രീ നാല് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇന്റു ഫോർ അഞ്ച് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇന്റു ഫൈവ് എൻ ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ എൻ ഇന്റു വൺ ബൈ ടു എൽ ഇന്റെ റൂട്ട് ടി ബൈ എത്രാമത്തെ ഹാർമോണിക്ക പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട എൻ ലൂപ്പ് 
ക്ലിയറായോ ഫിസിക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര എന്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല അത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അത്ര പരിപാടിയാവും യെസ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ സോണോമീറ്റർ സോണോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോണോമീറ്റർ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം അപ്പൊ സോണോമീറ്റർ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് സോണോമീറ്റർ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ യെസ് അപ്പോ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഐ മീൻ രണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ ഫണ്ടമെന്റൽ നോഡിന് ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേഷൻ പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരൊറ്റ ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഒറ്റ ലൂപ്പ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു വരെ കേട്ടോ ഞാൻ അത്രയും നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ വൺ ബൈ ടു വരെ റൂട്ട് ടി ബൈ ടു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനൊക്കെ ഫാക്ടറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ കേട്ടോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ടെൻഷൻ എന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ലോ ഓഫ് ടെൻഷൻ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി റിലേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മോഡൽ സ്റ്റേഷൻ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ സോ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇത്ര വേണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ടെൻഷൻ ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി ടെൻഷൻ ഇത്രയാക്കിയപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് കേട്ടോ ടെൻഷൻ ഇത്ര ടൈംസ് കൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാക്കിയപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ഇക്വൽ റൂട്ട് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ക്ലിയർ ആണുള്ള മക്കളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു യെസ് അപ്പൊ ടെൻഷനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ മക്കളെ ഫ്രീക്വൻസി ലെങ്ത്തും കേട്ടോ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും പറയാം ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടറുകളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ടെൻഷന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണമല്ലോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോസ് ടു വൺ ബൈ എൽ സോറി ലെങ്ത് സോ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ ചെയ്യാം മക്കളെ കുറെ ആണ് ചെയ്യാം എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം That is f1 f2 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 into l1 equal to f2 into l2. That is f1 by f2 equal to l2 by l1. You know what? അപ്പൊ ലെങ്ത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെങ്ത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തുകളുടെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞു ലോ ഓഫ് എന്ത് കഴിഞ്ഞു ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ടെൻഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ലെങ്ത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കി യെസ് നോട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നോക്കൂ വീണ്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ മക്കളെന്താ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ റൂട്ട് ടി ബൈ മ്യു ഈ മ്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ മാസ് ബൈ ലെങ്ത് അല്ലെ മ്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസ് ബൈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് അപ്പൊ മോളിലേക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ ഇന്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് മക്കളെ മാസിന് പകരം ഡെൻസിറ്റി ഇന്റെ വോളിന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പൊ മാസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇന്റെ വോളിയം സോ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ ഇന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസിന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പോലെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം ഒരു
ടു ബൈ ആർ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് റിലേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു റൂട്ട് ടി എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു വൺ ബൈ എൽ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ഓ വൺ റൂട്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ആർ ടു ബൈ കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര വൺ ബൈ ടു യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഹിയർ കേട്ടോ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടി ബൈ അഞ്ചാമത്തെ ഹാർമോണിക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു ആറാമത്തെ ഹാർമോണിക്ക് സിക്സ് ബൈ ടു പത്താമത്തെ ഹാർമോണിക്ക് ടെൻ ബൈ ടു ഒൻപതാമത്തെ ഓവർ ടോൺ മക്കളെ ഒൻപതാമത്തെ ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്താമത്തെ ഹാർമോണിക്ക ക്ലിയർ ആണല്ലോ പത്താമത്തെ ഹാർമോണിക്ക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അഞ്ച് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹാർമോണിക്കാണ് അഞ്ച് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഹാർമോണിക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു നാല് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ടു മക്കളെ നാല് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടാവും നാല് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ആന്റി നോഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സ്റ്റേഷറി വേവിന്റെ സ്ട്രിക് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേഷറി വേവിന്റെ ഓപ്പൺ പൈപ്പും ക്ലോസ് ടു പൈപ്പും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോപ്പർ ഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്